Aleluja. Takže, drahí bratia, sestry, nech vás Boh veľmi mocne požehná. A, bratia, ktorí nám budú dneska slúžiť, poprosím, aby na začiatku mohli sme prečítať nejakú časť Božieho slova, takže hneď Michael prečíta, ale ja chcel by som ich v krátkosti predstaviť. Dneska bude nám slúžiť pastor Dele Olovu, takisto je tu s jeho manželkou, s pastorkou Buky, ktorá zase vedie iný zbor a je tu s ním pastor Femi, ktorý je z Londýna, ktorý s nimi prícestoval, takže môžete ich privítať. Dobre, halenúja. A, takisto je tu s nimi pastor Paul, ktorý slúži tu na v Bratislave, je z ich zboru. Halleluja. On sem prišiel ako misionár a slúži tiež tu na v Bratislave, takže žehnáme im a veľmi sme radi, že prišli. Dneska nám budú slúžiť, takže najprv dám asi mikrofon Michaelovi a potom oni sa tiež viacej predstavia. OK. Dobre, takže budeme čítať z 5. kapitoly Marka, si môžete otvoriť. A najprv to prečítam v angličtine. Uh, so I will read uh, Mark 1, uh, Mark chapter 5 from uh, verse 1 to, to verse 20 uh, in English first for our uh, dear guests. And they came to the other side of the sea, into the country of Gerasens. And when he had got out of the boat straight away, there came to him from the place of the dead a man with an unclean spirit. He was living in the place of the dead, and no man was able to keep him down, no, not with a chain, because he had frequently been pr prisoned in chains and iron bands, and the chains had been parted in, and the bands broken by him, and no man was strong enough to make him quiet. And all the time, by day and by night, in the place of the dead and in the mountains, he was crying out and cutting himself with stones. And when he saw Jesus from far off, he went quickly to him and gave him worship. And crying out with a loud voice, he said, what have, I, what have I to do with you, Jesus, son of the most high God? In God's name, do not cruel, cruel to me. Do not be cruel to me. For Jesus had said to him, come out of the man, you unclean spirit. And Jesus said, what is your name? And he made answer, my name is Legion, because there are a great number of us. And he made strong prayers to him, not to send them away out of the country. Now on the mountainside, there was a great herd of pigs getting their food. And they said to him, send us to the pigs, so that we may go into them. And he let them do it. And the unclean spirits came out and went into the peaks, and the herd went rushing down a sharp slope into the sea, about two thousand of them, and they came to their death in the sea. And their keepers went running and gave an account of it in the town and in the country. And people came to see what had take, taken place. And they came to Jesus and saw the man in whom he had the evil spirit seated, clothed and with full use of his senses, and they were full of fear. And those who had seen it gave them an account of what had been done to him and who had the evil spirits of the fate of the pigs. And they made a request to him to go out of, of their country. And when he was getting into the boat, the man in whom had been the evil spirits had a great desire to come with him. And he would not let him, but said to him, go to your house, to your friends, and give them news of the great things the Lord has done 
for you and how he had mercy on you. And he went on his way and made public in the country of Decapolis that great things Jesus had done for him and all men were full of wonder. Takže v Slovenčine. Prišli na druhý breh mora do Gerazenského kraja. Sotva vystúpil z lode, hneď mu vyšiel oproti z hrobov akýsi človek s nečistým duchom. Býval v hroboch a nikho už nevládal sputnať ani reťazami. Často ho síce ľudia sputnali putami a reťazami, no on si reťaze postrhal a puta rozlámal. Nik nemal silu skrotiť ho. Stál, stále v noci i vodne zúrivo kričal medzi hrobmi a na horách a tlkol sa kameňmi. Keď z diálky zbadal Ježiša, pribehol a padol pred ním na zem. Potom silným hlasom vykríkol, čo ťa do mňa, Ježiš, syn Boha Najvyššieho? Zaprisahám ťa na Boha, netráp ma. Ježiš mu totiž prikazoval nečistý duch, výjdi z toho človeka. A spýtal sa ho, ako sa voláš? On odpovedal, volám sa Légia, lebo je nás mnoho. A úpenlivo ho prosil, aby ich z toho kraja neposílal preč. Na úpeti hory sa pásla veľká črieda svíň. Zlí duchovia ho prosili, pošli nás do svíň, nech vojdeme do nich. A dovolili im to. Nečistí duchovia vyšli a vošli do svíň, črieda asi 2000 kusov, sa rútila úbočím do mora a utopila sa v mori. Pastieri sa rozutekali a priniesli o tom správu do mesta a do osád, ľudia sa zbehli pozrieť, čo sa stalo. Keď prišli k Ježišovi a zbadali, že muž, ktorý bol posadnutý zlým duchom, Légia, sedí oblečený a je pri rozume, prelakli sa. Očití svetkovia im rozprávali, čo sa stalo s posadnutým i so sviniami. A začali Ježiša prosiť, aby odišiel z ich kraja, keď nastupovali na loď, keď nastupoval na loď, prosil ho človek, čo bol predtým posadnutý zlým duchom, aby mohol ísť s ním. Ježiš mu to však nedovolil, ale mu povedal, choď domov k svojim a porozprávaj im, čo všetko ti urobil pán a ako sa na tebou zmiloval. Na to odišiel a začal, začal v desať mestí rozhlasovať, aké veľké veci mu vykonal Ježiš a všetci sa čudovali. Amen. Takže pozývam... You can come. Let somebody shout hallelujah. Niektorí z vás zakričte hallelujah. Yes, you are doing very well. Áno, ide vám to dobre. Let's do it, let's do it again. Tak to správne yes, znovu. Somebody shout a bigger Nech hallelujah. Silnejšie hallelujah. Good, you are trying. Now, Veľmi dobre, dobre, skúšam. This last time, you will stand up on your feet and shout a big hallelujah. Ešte, postav sa na svoje nohy, zakrič hallelujah. Amen. Amen. God bless you, you can sit down. Nech vás Boh požehná, môžete sa posadiť. I want to thank Pastor Adrian. Rád by som poďakoval pastorovi Adrianovi. Thank you for inviting us. Ďakujem ti, že si nás pozval. For warmly receiving us. A že si nás prijal. The Lord will continue to prosper your ministry. A nech Pán dá, aby prosperovala ďalej tvoja will služba. He will enlarge your coast. Aby rozšíril uh, to tvoje územie. I'll increase your influence in Jesus name. Aby zrastol tvoj vplyv v mene Ježiš. Amen. 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 We have been in this country for long, but we did not connect to the people of the land. Takže also love Jesus like you. Takže neboli sme dlho tuto u vás tejto krajine, ale uh, skontaktovali sme sa s vami a vieme, že vás Ježiš miluje. Well, God started speaking to us. God started to speak to us Boh nám, strongly. Boh veľmi silne začal k nám hovoriť. It's time to connect with my people. Že je čas spojiť sa s mojim ľudom. Because when we get to heaven, pretože keď sa dostaneme do neba, there's not going to be a distinction. Nebude tam žiadne rozdelenie. On the basis of race, ani na základe rasy. Color of the skin, uh, farby pokožky. The tongue that we speak, uh, jazyk, uh, jazykom, ktorým hovoríme. Because the song we are going to sing there is hallelujah. Pretože tá pieseň, ktorú budeme v nebi spievať je hallelujah. Amen. Amen. 
So everywhere I go, I ask people to sing that song that is in the Bible, recorded already in the Bible. Takže všade, kde idem, požiadam ľudí, aby spievali túto pieseň, it's ktorá je napísaná Hallelujah song. Je, volá sa, že Haleluja pieseň. Je to v podstate slovo, ktoré nikomu nepotrebuješ prekladať. And if you don't know it when you get to heaven, a ak to nevieš, ale keď sa dostaneš do neba, ask, who was your pastor? Opýtajú sa ťa, kto bol tvoj pastor? <laughs> so I want to save your pastor the embarrassment. <laughs> Takže aj týmto chcem slúžiť vášmu pastorovi. Because if you don't know hallelujah song, Preto, they will say, oh, where are you coming from? Preto, who was your pastor? Prišiel a nevedel by si tu piesne, by sa ťa opýtali, kto bol tvoj pastor? Kaj Revelation si, chapter 19, verses 5 and 6. Revelation 19, 5 and 6. Kniha zjavenia Jána, 19. kapitola, 5. a 6. ver. All of heaven and earth. Celé nebo a zem. Sing a song. Spieva túto pieseň. Of Alleluja. Hallelujah. Amen. Amen. So I will teach you one Alleluja song. I hope you can. Takže ideme Watch sa ju naučiť. Dobre, tú piesň. It says, Alleluja, ho, za, na. Haleluja, ho, za, na. Haleluja, ho, za, na. Haleluja, ho, za, na. I repeat it. Hallelujah. You have a wonderful choir. Please clap for your choir. Excellent že, choir. Že One of the best. Úžasných spevákov máte. Jedný z najlepších. Wonderful. Úžasné wonderful. to bolo. Výborné. Haleluja, ho. No, no, no. Ah. <laughs> Alleluia, Hosanna. Alleluia, Hosanna. Alleluia, Hosanna. We can take it one more time. Mr. Ras. Alleluia, Hosanna. Alleluia, Hosanna. Alleluia, Hosanna. Ana, alleluia, Ozana. Amen. Amen. Whether the devil likes it or not, my sa, prayer for you is that you will rule with Jesus on this earth. Je, aby si vládol tu na zemi skrze Ježiša Krista. And you will reign with him in heaven in aj ľudí, ktorí prišli s nami. Uh, brethren, uh, on the other side there, Takže bratia tu they traveled all the way from Vienna this morning. Takže cestovali z Viedne ráno, aby sem prišli. Their head pastor is Pastor Taiwo. Pastor Taiwo je ich Ola Taiwo. Hlavným hlav, pastorom. Postav sa prosím. Recognize you. God bless you. Ja vedeli rozpoznať, nech ťa Boh požehná. His assistant is Pastor Larry Adelowo. Jeho assistant. Praise God. Sláva Bohu. And they came with some other people, but our pastor here, as you can see, Pastor Paul Tunde at this year. Pastor Paul z Bratislavy, ktorý prišiel yeah, s ostatnými ľuďmi. We are grateful, and this, my friend, has been wonderful. Takže som brought us all the way a yesterday night bratov, from Banka Bistrina. Uh, z Banskej Bistrice sme Banska Bistrina. Okay, anyway, you, you can use bouncy, bouncy. Bouncy, bouncy. Okay, amen. 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 Shall we pray? Pomodlíme sa. If you don't mind, I'd like us to go down our knees and just worship Vám the Lord Jesus. to Bohu, že sa skloním. Just worship the Jesus, the Lord Jesus. Uctievajme Ježiša, Ježiš je Pán. Just worship the Lord. Iba ho That's the one we have come to meet. To je dôvod, prečo sme prišli. He's the king of kings. On je král kráľov. He's the lord of lords. On je pán pánov. He's the one God. On je jediný Boh. I walk the path this 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 earth. Ktorý kráčal po tejto forevermore. zemi a je stále živý. He's the one on who saved our soul. On je ten jediný, ktorý spasil našu dušu. He's the dušu. one who delivers us from every harm that the enemy can put. On je ka- jediný, ktorý nás vyslobodil z každého útoku nepriateľa. And he's the one today that will deliver. On je jediný, ktorý nás vie vyslobodiť z každej moci. Lord Jesus, we bless your name. Pane Ježišu, my žehnáme. Lord Jesus, we honor you. Pane, my ťa ctíme. We give you praise. My dávame chválu. We ask that you take over now. 
My ťa prosíme, aby si prevzal kontrolu nad týmto miestom a moc Ducha, aby pôsobila na tomto mieste. Ďakujeme Ti, náš Oče. V Ježišovom mocnom mene válime ťa. Modlíme sa. Amen. Sláva Pánovi, Jeho menu. Ďakujem Ti pekne. I want to speak to you this morning briefly. Stru- topic stručne dnes ráno by som sa s vami chcel zdieľať na tému, že si predurčený pre zázraky a divy. Bo dizajnovaný, predurčený pre divy. A taký základný verš je Žalm 71, 7. I am a wonder to many, but thou art my strong refuge. Žalm 71.7 Som ako zázrak mnohým, ale ty si mojim silným útočiskom. Žalm 71.7 Žalm 71, 7. verš. The New Living Translation translates even more, you know, more, more clearer. Uh, iný preklad Living my life. Uh, hovorí trošku konkrétnejšie uh, k tomu prekladu. An to many. A je tam napísané, že môj život je ako príklad pre mnohých. You have been my strength, pretože ty si bol mojou silou my a mojou ochranou. My life. I want you to say to yourself, my life. Chcem, aby si sám k sebe povedal, môj život say to yourself, my povedz, life. povedz sám k sebe, môj život is a wonder je zázrak to many. alebo príklad pre mnohých, the Lord pretože Pán is my je moja sila and my a je moja ochrana. I want you to say it with a chcem, aby si to povedal s takým uistením, pretože moc života a smrti je v tvojom jazyku. What happens to us in life? is an outcome of what comes out of our mouths. Bo v skutočnosti čo sa deje v našom živote je to, čo rozprávame. So I want you to confess that with confidence one more time and say, chcem, aby si s istotou to vyznal. My life, môj život is a wonder. Je príklad many, pre mnohých. Because pretože, the Lord pán, is my strength. Je mojou silou and my protection. Je mojou ochranou. Hallelujah. Hallelujah. You may not know it, but that is the truth actually. Možno ste nevedeli, ale v skutočnosti je to pravda. By the grace of God, I have the opportunity of having lived in another continent and then coming to live in Europe. Takže skrze Božiu milosť you lived in Africa. Yes, I live I was born in Africa. Čiže skrze Božiu milosť síce som žil v Afrike, tam som sa narodil, ale prišiel som do Európy. The last by the grace of God or so ale skrze Božiu milosť posledných 31 rokov ja a moja manželka sme prišli do Európy. Prišli do Berlína. Germany. Nemecka. And, uh, It was called West Berlin at that time. It was called do, West Berlin. Do západného... Berlin was divided into two. Ano, bolo východné, západné Nemecko. So, West Berlin in Germany. Takže západná časť Nemecka. Western, yeah. West Berlin. Berlin, Berlin, had, Berlin, yes, Berlin in Germany. Lebo Berlin v Nemecku. So Berlin was divided into two bol rozdelený na dve časti. Yes, West Berlin. Takže bol. Yeah, is East Berlin. Bol západný Berlín a východný Berlín. I came Berlin. for a at that time. A ja som tam prišiel na nejakú konferenciu v tom čase. And we wanted to just see the country. We wanted to know more about the country. A ja som chcel v podstate spoznať tú krajinu, vedieť o nej viacej. Why should one city be divided into two? Nerozumel som prečo jedno mesto je rozdelené na dve časti. So we wanted to go to the east side. Takže chceli sme sa pozrieť aj na tú východnú časť. Tak, tak ako sme chceli prejsť teda na druhú stranu. A jedna vec, ktorú nám zobrali, keď sme chceli ísť na druhú stranu, cez hranice, bola Biblia. Zobrali nám Bibliu. 
predtým, ako sme prešli na tú východnú časť Berlína. A keď sme sa vracali, Biblie nám vrátili a čo to bolo za myslenie? A, a ja som rozmýšľal, že čo je zle s tou Bibliou, že prečo toto robia? A Svetý Duch už od toho momentu začal ku mne hovoriť. A ja si myslím, že to je aj dôvod, prečo sme teraz tu. Pretože Boh tak veľmi Európanov požehnal. A stali sa požehnaním pre všetky krajiny sveta. A na nešťastie my, lebo ja už sa považujem za Európana, Božou milosťou, ja mám uh, holandský pas. Uh, boh nás tak požehnal. A my si to aj neuvedomujeme. A uchádza nám to. Neceníme si to. Takže chcel by som dnes vykladať z písma, že Boh ťa miluje. A aj to povedz niekomu, ktorý je vedľa teba. Špeciálne, Boh ťa miluje. Boh miluje všetkých na celej zemi. Ale Európanov miluje špeciálne. Unfortunately, We take it lightly. Ale na nešťastie my to bereme na ľahkú váhu. Ale dnes vás budem učiť v mene Ježiš. Apoštol Pavol Ježiš Kristus sa nenarodil v Európe. Narodil sa v Betleheme, v Izraeli, viete. Ale tá dobrá správa Evanielia keď Boh začal používať ľudí, aby to, tú dobrú správu zobrali všade, Boh to naorchestroval, nadizajnoval, pripravil, aby to rýchlo sa rozšírilo. Takže v knihe Skutkov Apoštolov 16, 16. kapitola, od verse 6 do 10, verše 6 až 10. Ten veľký apoštol Pavol on chcel ísť na miesto s názvom Bitínia. Ale Svetý Duch mu povedal, tam nechoď. Dobre, išiel, musím možno znovu láhnúť, znovu sa okay, we'll do to mapy. Asia Minor. A potom si povedal, tak idem do Malej Ázie. To je v súčasnosti moderné Turecko. On mu hovorí, nie, 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 nie. Čo teraz budeme robiť? V noci Svetý Duch mu dal sen tomu veľkému apoštolovi. Prídi do Macedónie. Videl muža. A videl toho muža v sne, ktorý hovorí, pomôž nám, príď k nám. Takže išli do Macedónie a poznáte uh, koniec toho príbehu, prišli tam, boli zatknutí, zbili ich a dali ich do väzenia. Spútali im ruky, nohy a oni sa modlili, modlili a Svetý Duch ich vyslobodil. Ale ten dôležitý bod, ktorý ktorý vám chcem ukázať, že toto bol ten vstup, ten prvý vstup do Európy, Macedónie. V Macedónsku je stále súčasťou Európy. Čiže Boh veľmi rýchlo dostal Evangelium do Európy. A keď sa dostali potom do Európy, keď sa dostali do Filipi, 
tak jediný muž v podstate, ktorý tam vtedy uveril, bol strážnik to, v tom väzení, vedúci väzenia. Again. Znovu. In Axel Apostles, Znovu v skutkoch apoštolov, apoštolských. Chapter 23, verse 11. 23. kapitole 11. Axel Apostles, chapter 23, verse 11. Skutky apoštolov 23, 11. Apostol. Apoštol. Apoštol. everywhere with the gospel. Po, že išiel všade kázať Evangelium. Takže jeho služba prosperovala, všade chodil. Ale vrátil sa do Jeruzalema With gifts. s darmi. Aj s darmi, ktoré dostal Macedónii, lebo veľmi štedro podporovali jeho službu. But then the apostle got there. In Jerusalem and he was arrested. Ale, keď Listen, prišiel, ale keď prišiel do Jeruzalema, apoštol Pavol bol tam uväznený, zbili ho and again put in prison. a opätovne ho teda uväznili. If I wanted to kill him, do, doslova ho chceli aj zabiť. God told him that night, ale Boh mu v tú noc povedal, you must get to Rome. ty you musíš to ísť Rome. do Ríma. Why? Prečo? God knew, pretože Boh vedel, the this gospel, pretože vedel, keď Európania získajú toto evanílium, oni what to zoberú do celého sveta. Took the of Jesus to sa stalo. Every of the globe, Európania rozšírili evanílium po celom svete. And you ask me the A ty sa ma môžeš opýtať Why? otázku. Prečo v dnešnej dobe sa Európania odvrátili od Krista? Prečo církvy v Európe sú všeobecne prázdne? Dobre, toto je inak u vás. A my sme veľmi nadšení z toho vás vidieť. Som úplne rozrušený vás vidieť. Pretože vidíme, aj keď chodíme po Európe, že církvy sú prázdne, budovy sú prázdne. Ale sme rozrušení z toho, keď vidíme ľudí ako vás, že skáčete, chválite pána, radujete sa. Ale prečo? To je tá otázka, sa zvyšok Európy odvrátil od Krista. A odpoved na túto otázku je práve v tom príbehu, ktorý sme čítali. Tento posadlý človek v Gadare predtým bol uctievačom pána. Aha, stal, stal sa bezbožníkom. A mnoho démonov prišlo do jeho života. Pretože v Lukášovi 11, 24 až 26, Bože slovo hovorí, keď spirit has gone out of a man, keď vyjde nečistý duch od človeka, tak chodí po bezvodných miestach a hľadá, kam by mohol vojsť. A hľadá odpočinok a keď nenájde, hovorí, navrátim sa do svojho domu. Lukáš 11, 24-26. A keď diabol uh, zistí, že uh, nejaké miesto je prázdne, a keď nie sme naplnení Svetým duchom, tak diabol nie okamžite vyrušuje. Ale ide a hľadá sedem ďalších bezbožných, prevrátených duchov, príde do toho daného človeka a život toho človeka je sedemkrát horší, ako bol ešte predtým. 
A toto je stav mnohých ľudí v Európe. Sú plní démonov. A nie len tí démoni pôsobia v ich živote, ale ešte aj v celom svete. Ale dobrá správa je, že Pán Ježiš Kristus vyhľadal toho človeka. Že predtým, ako navštívil toto miesto, v Markovi 4 bola bola búrka, dokonca aj Pán Ježiš sa skoro utopil v tej búrke. A jeden zázrak. A to je jeden... A je tu možno jedna osoba. A prečo je tu Ježiš dnes? A mojou modlitbou je, aby si to bol ty. Pretože to, čo sa stalo, Ježiš vyslobodil toho človeka. Tí démoni robili všetko, čo vedeli. Ale Ježiš je pán pánov. On je král kráľov. A on hovoril, že poďte von. A oni, nie, nie, nás je tu 6 tisíc, nevidíme von. My sme legia, nevidíme von. Ok, mne to je jedno, Ježiš hovorí, ale vypadnite aj tak. A dnes každý démonický, každý nečistý duch musí výsť z nášho života. Mocno menej Ježiša Krista. Aby sme mohli žiť pre Boha. Amen. Ale tým dôležitým bodom je, že väčšina z nás už sme vyslobodení. Ale nepriateľ nás študuje. A že ak on vidí, že my nevieme, čo, stý, čo robí, with the freedom, je sloboda, with the giftings, with the giftings, the authority, že máme uh, slobodu, autoritu, that God has given to us. ktorú Boh nám dal. He will take advantage of us. He has sme been získali advantage. prevahu nad ním. Pretože Ježiš povedal in the book of Revelation, v knihe Zjavenia chapter 5, verse 10, uh, 5, 10 Revelation chapter 5, verse 10, Zjavenia Jana 5, 10 through John His beloved friend. He gave us a revelation, revelation for the Christians. Skrze je, jeho Europe, milovaného Jana nám dal uh, toto zjavenie. You are kings and priests Hovorí Božie slovo, že vy ste králmi a kniazmi nášmu Bohu. God has called you and I boh teba a mňa volá to be kings tomu, aby si bol kráľom a aby si bol kniazom. Povedz to, ja som kráľ a som kniaz môjmu pánovi. A prosím ťa, nezabudni na toto. Máš to Všade, kde pôjdeš, toto máš pred Som král, som kniaz. Podľa poriadku Melchisedecha. Ježiš Kristus bol veľkňazom podľa poriadku Melchisedeka. A Melchisedek nemal žiaden počiatok ani koniec. On nebol z... On nebol, on nebol z kmeňa Lévyho. A to je to, kto ty a ja sme. Ja sa ťa pýtam. Čo kníži robia? Čo robia králi? Dve veci. Po prvé, oni bojujú, bojujú vojny a výťazia. Je to tak? Je to tak, králi bojujú vo vojnách a výťazia. Po druhé, králi vládnu skrze dekrety, skrze vyhlásenia. Sláva pánovi. So I want you to get up on your feet. Takže chcem, aby sa postavil na svoje nohy. Get up on your feet. Od na svoje nohy. And say to yourself. A poved sám k sebe. By the anointing po, of the Almighty God. Že skrze pomazanie všemohúceho Boha. I have been made a king. Som bol učený kráľom. And a priest. Kňazom. 
unto God. Moj mu Bohu. I am to reign in this earth. A ja budem vládnu tu for na zemi. Jesus, for pre Jesus. Ježiša, pre Ježiša. I want you to walk around, walk around and tell yourself, I am a king. Aby si sa a hovoril toto. I am a priest. Som kráľom, som kniazom. I am a king. Som kráľom. I am a priest. Som kniazom. I am a king. Som kráľom. I am to reign for Jesus. Som tu, aby som vládol pre Ježiša. Tu na tejto zemi. In Jesus mighty name Mocno we pray. Mocno mene Ježiša modlíme. Since God Kings rule by decree. Vieš, králi vládnu skrze vyhlásenia. Ja chcem, aby si vyhlásil. It is well with me. It is well with me. Že sa mám dobre. Tell yourself, I decree. Ja prehlasujem. It is well with me. Že mám sa dobre. It is well with my family. Moja rodina sa má dobre. It is well with my city. Mám sa dobre v tomto meste. It is well with my nation. Moj národ sa má dobre. It is well. Je mi dobre. It is well with my church. Je uh, moja církev sama dobre. Make it open. Vyhlas to. Open your mouth and Otvor declare. Otvor svoje ústa. Lord, to, I decree. Ja to prehlasujem. It is well this year. Že tento rok je dobrý. It is well with me. Uh, tento rok je dobrý v mojom živote. It is živote. well with my family. Bude dobrý v mojej rodine. It is well with my city. Bude to dobre v mojom meste. Well Bude to dobre v mojom národe. In Jesus mighty name we pray. Ježiša, to modlíme. Finally, I want you to make another decree. A chcem, aby si ešte urobil jedno. God told us. Vyhlásenie. Boh nám povedal. He says the siege is over. Že obliehanie skončilo. Tell yourself every captivity of the enemy. Povedz, že každé zajatie od nepriateľa. In my life is over. V mojom živote skončilo. Every captivity of Satan. Každé zajatie od satana. Is over. Skončilo. Every captivity of COVID. Každé zajatie covidu. Is over. Skončilo. In the name of Jesus. Mene Ježiš. Thank you, Father. Ďakujem ti, Oče. In Jesus' name, Ježišovo, I pray. Sa you can sit down. God bless you. Nech ťa Boh požehná, posad sa. I will not conclude. I will, not I will now conclude. I want to conclude now. Finish. Chcel by som uzavrieť tú tému. With what this man Čo tento muž decided to do? Saro sa rozhodol urobiť. Áno, no my ho voláme síce posadlý, ale to je ten ex posadlý, lebo už není, po, nebol posadnutý ďalej. A čo sa rozhodol urobiť? He came to thank Jesus. On potom prišiel a poďakoval Ježišovi. Celé mesto hovorí, my nechceme tohto muža tu. Like pastor said, when he was taking the offering. Ako povedal aj pastor, keď uh, robil zbierku, pretože prichádzali o biznis s tými sviniami. A Ježiš poslal tých démonov do tých prasiat. A všetkých tých tisíc prasiat hovorí, my tohto muža tu nechceme, on ničí našu ekonomiku. The man came to Jesus and said, well, you know what, Jesus, I don't want to stay here. I want to go with you. Wherever you go, I will go. Jesus said, no, you are not going with me. I have work for you in this city. Three things. Number one, you will go home and make friends. A nájdeš si priateľov. Go home and do what? Make friends. Chod domov a nájdi si priateľov. Many of us, we don't know how to make friends. Mnohí z nás, my nevieme, ako sa s priateľmi Just like this man. Ako tento muž. Because you know what he says, it was in the, in the tomb. In the pretože, pretože vieš, on býval v tých hroboch. Nobody could Nikto ho nevedel poviazať, zostať s ním, mal žiadnych priateľov. A on mu hovorí, choď a nájdi si priateľov. Povedz prosím ťa svojmu susedovi, choď, nájdi si priateľov. Ak sme boli spasení, If God has put His Holy Spirit inside of us, ak svetý, ak Boh dal svetého ducha do nášho vnútra, God expects us to make friends. Boh chce od nás, aby sme si našli priateľov. But what do you find in our world? Even in one home, 
in the same home, in the same family. Dokonca ešte aj v rodine. A husband and wife, they are quarreling. Not no, just two of them. Dokonca ešte aj muž a žena sa hádajú. To the point where they say, no, I don't want to see her again. Well, let her go away, I don't want. Nechcem ťa vidieť. And this one, they say, I, I love her with all my heart. I cannot... But now a few years he said no I don't want I don't want to see her. Je na začiatku sa milovali, obímali, ale teraz nechcem ťa ani vidieť, chod do mňa. Čo si myslíš, že who is responsible? Demon. Že kto je za to zodpovedný? Demon. We are going to drive those demons out. A my musíme týchto démonov vyhnať von. No démonov nenávisti. Demons of wickedness. Démonov tej bezbožnosti. Prevrátenosti, lebo Ježiš. God is love. If pretože full love Písmo hovorí, že Boh je správa láska. Enemies, you will pray for them, Jesus said. Dokonca pray ešte aj za svojich nepriateľov sa budeš modliť a milovať ich. Says, love your enemies, even your hovorí, dokonca miluj svojich nepriateľov. So the first assignment, brothers and sisters, Takže God gave to us and gave to this man is to love people. Takže tá prvá úloha, ktorú nám dal Boh, je, aby ste Let's milovali ľudí. Ľudí, ktorí sú okolo And teba. Povedz im o Ježišovi, o friends, Potom hovorí, keď budeš mať týchto priateľov, publish, publish about me. Tell them what I have done for you. keď budeš mať potom týchto priateľov, predstav im mňa, povedz im, čo som urobil Just v tvojom živote. A je to ťažké? Je to náročné? Povedať ľuďom, čo Ježiš spravil v tvojom živote. Je to ťažké? But you know, it's so difficult for us today. Ale vieš, dnes pre nás je to také That's ťažké. To je jeden z dôvodov, prečo ľudia neveria v Ježiša. Viete, ja môžem povedať, že si myslím, že väčšina Európanov nevie, že Ježiš žije. Oni nevedia, že Ježiš robí divia zázraky aj dnes. Ja som zvykol učiť na univerzite. A keď sa s nimi o tom rozprávaš, oni proste, kde je Ježiš? Nepoznáme ho. Prosím. Ježiš povedal, vy, vydávajte o mne svedectvo. Povedzte tým ľuďom, čo som pre teba urobil. Spasil som ťa, vyslobodil som ťa, uzdravil som ťa. To robí Boh dnes, aj tuto urobí. Kdokoľvek je chorý, budeš uzdravený, vyslobodený. Ale keď už sa to stane, tak to povedz druhým, že čo Boh urobil v tvojom živote. Pozri na... I said no. I no. <laughs> Áno, že v covidovej dobe, že všetci ľudia hovorí, keď budeš spievať, zomreš, sa budeš stretávať, zomreš. I, I said no. Ľudia si toto mysleli, že nie. I said you, the Bible I'm reading says that if anybody is sick outside. Že ja hovorím, že keď je niekto chorý v vonku, aj z covidu, pri, priveďte ho sem, v starším zboru. Pray. Oni sa za ňo budú modliť a bude uzdravený. A modlitba viery uzdraví nemocného. Modlitba viery uzdraví. A je napísané, že a pán ho pozdvihne. A to je všade, kam chodím, toto sa deje. A Boh udržal církvy. Ale vieš, médiá nikdy nebudú tieto správy prezentovať, že kto bol uzdravený. A počuješ o tom, že kto zomrel, čo zle sa stalo, alebo aký pastor zomrel. Pretože zlé správy sú tie správy. A po tretie, the third thing, po tretie, takže už začíname prúdiť v mojom prízvuku. Halleluja. <laughs> Thank you very much. <laughs> I need to be I need ask to be laid on me. <laughs> Praise God. Anyway, the important point. The third point, uh, tretí uh, bot. 
is that God has given us authority. Že Tell bo- yourself, God has given me authority. Boh nám dal autoritu. Povedz to. Boh mi dal autoritu. He told his disciples, he came to them all. He said, now, all authority. All authority. Everybody say all authority. An uh, povedal uh, svojim učeníkom, všetku moc mám On ja. earth. Všetku moc mám. And in heaven. Na zemi aj na nebi. Been given unto me. Uh, bola mi dana táto says, moc. Therefore, I give you that authority. Go. Práve preto ja ti dávam autoritu, aby si that išiel. That is the authority you are to receive today. A toto je tá autorita, ktorú And musíme prijať dnes. God is saying, go. Boh hovorí, choď po celej zemi a prevez mi vládu. Sláva Bohu. Ale čo sa stalo v našom svete dnes, aj v Európe? Všetkých tých sedem stĺpov spoločnosti všetkých tých sedem stĺpov spoločnosti sú okupované nepriateľmi Evanília. Media, či už sú to média, vláda, business, biznis, or, uh, zábavný priemysel, or education, vzdelávanie, even the church, dokonca aj církev. The are over. Uh, Not to talk of vla- uh, otázka rodiny. They are to je zlé, pretože oni redefinujú vlády, že čo v podstate rodina je. A my len tak sa pozeráme a nič nerobíme. Pozri sa, zjavenie 5. Pozri, prosím ťa, ten verš v knihe Zjavenia 5. 12. verš. Ježiš hovorí církvi, tu je napísané, že Ježíš prevzal vládu nad týmito siedmimi sférami vplyvu. Zjavenie 5, 12. verš. Čo je tam napísané? And riches, and wisdom, and strength, and honor, and glory, and blessing. Ktorí hovorili veľkým hlasom, hoden je baránok, ten zabitý, vziať bohatstvo, moc, múdrosť, vládu, česť, slávu a dobrorečenie. Yes. Ah. These are the seven to je sedem stĺpov. Power talks about political power in any, in any society. Takže moc ten termín moc sa používa pre politickú moc v každej spoločnosti. A pretože duchovná moc je vyššia ako tá prirodzená. Ale náš Boh je vlastníkom neba aj zeme. On sa sám seba nazýva, že je vládcom všetkých národov. Písmo hovorí, že keď uh, sú vo vláde bezbožní ľudia, tak ľud je zarmútený, ale keď sa spravodliví dostanú k vláde, tak ľud je šťastný a je čas, aby Boží ľud prevzal vládu v tých veciach, kde, kde má nepriateľ zatiaľ vládu. Čiže bohatstvo, múdrosť, vzdelanie, biznis. A pán hovorí, teraz je ten čas, aby sme nad tým prevzali vládu. Čiže my sme neprijali Svetého Ducha len preto, aby sme sedeli a modlili sa v jazykoch, aj keď modliť sa v jazykoch je dobré. Amen. A rád by som sa modlil za tri kategórie ľudí. All eyes closed. Tak ako uzavriem toto kázanie. Prvou skupinou ľudí, za ktorých sa chcem modliť. Pre tých, ktorí hovoria, Pane, je mi ľúto, mrzí ma to, že žil som taký neefektívny kresťanský život. Nebol som taký Takým, not been a serious child of God. Nebol som taký plný kresťan, tak vážne som to nebral. The enemy has into my life uh, nepriatelia nejaký And prišli. I want you to me 
today. do môjho života, ale chcem, aby si ma zachránil. Nerobíme z toho žiadne drámu a uh, zavrite svoje oči a uh, vyhni ruku, ak sa to týkalo. This first category, I would like to pray with you. Chcel by som sa za teba modliť, ak táto Anybody prvá like výzva that? sa ťa týkala. Been living a careless Christian life. God bless you there. Ak si žil takýto But I want to neefektívny kresťan. God bless you there. Yes. I've been Boh living Božia. a careless Christian life, but I'm changing now. God bless you anybody. Ale teraz else? sa rozhodujem. God bless you there. Boh ťa žehnaj. Just quietly stand up wherever you are. I want to pray for you. Prosím ťa, postav sa na God bless you. Quietly stand up. Stand up, please. Potichučku sa postav. Quietly stand up. I'm going to pray for you now. Budem sa za teba. The same power. Tá istá moc. That rescued that mad man of Gadara. Ktorá vyslobodila toho Gadara. We rescue Gadarena, you today. In ja Jesus mighty name. Dnes v mocno mení. That same power is available. That same power is here. Tá božia moc je tu teraz na tomto mieste. I just want you to talk to God now. Talk to Jesus. Si hovor teraz. Jesus. Hovor k Ježišovi. Ježiš. I love you. Ja ťa milujem. I ask for your mercy. Just ask for his mercy. Ja ťa prosím o tvoju milosť. Ask, just talk to him and say, Lord, I know you are here. Pane, vím, I know you are here. Viem, že si I know you are here. Viem, že si tu. Have mercy on me. Zmiluj sa na mnou. Zmiluj sa na mnou. Zmiluj sa na mnou. Have mercy on me, Lord. Zmiluj sa na mnou, Pane. Thank you, Father. Ďakujem ti, Oče. Jesus, mighty name, I pray. Mocno menie Ježiš. Father, in the name of Jesus. Pane, mocno menie Ježiš. You can see this your children. Vy, vieš vidieť teraz tieto tvoje deti. They love you. Oni ťa milujú. And you are a God of love. Ty si spirit. Bohom lásky. You said whosoever cometh unto you you will never turn away. Napísané, že ktokoľvek príde k tebe, nevyženieš ho von. Father, they have asked for your mercy. Pane, oni ťa žiadajú o tvoju milosť. The grace, the power to, over, to forsake their weaknesses, to forsake their connections. Je tá láska, tá moc, aby boli odpustené, zabudnuté ich pokresky. Všetky tie demonické sily v ich živote. Ja vám prikazujem v tom mocné. Prikazujem vám prepustiť. Dajte, dajte im slobodu, slavu Božiť. Mocno mení Ježiša Krista. Každý jeden z nich. Dajte im slobodu, slavu Božiť. Nech zakúsia tuto, tento nový druh slobody. Dajte im slobodu, slavu Božiť, ktorý len Boh môže dať. Na, uh, nech uchopia tú slobodu, ktorú len ty vieš dať do ich života. Každej oblasti jej života. Nech prevezmu vládu v tých oblastiach života. Jesus, mighty name, Mocno, we pray. Ježiš, sa modlí. Amen.